Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestro Ambiente. En esta ocasión haremos un recorrido por la región de Valparaíso para contarles de una iniciativa que busca fortalecer a las pymes mediante la implementación de tecnologías limpias para mejorar el desarrollo sustentable y así aumentar su competitividad. Y es que la sustentabilidad como concepto en los negocios va mucho más allá de solo cuidar el medio ambiente a las personas. También ayuda a hacer más eficaces los procesos productivos en las empresas. Por eso, hoy conoceremos la iniciativa Más Valparaíso Sustentable. Conoceremos cómo esta iniciativa apoyará al sector de la agricultura y llegaremos hasta Calle Larga para visitar el Liceo Agrícola Pascual Pauriza. Viajaremos por la región para conocer el trabajo que se realiza en el sector turístico y mostraremos interesantes hoteles de tradiciones criollas y también de marcado acento patrimonial en la ciudad de Valparaíso. Y visitaremos una fábrica de cerveza artesanal y una productora de extracto de stevia en Quilpue para mostrarles cómo funciona el apoyo de este proyecto a la industria manufacturera de la región. Para comenzar les contaremos en qué consiste esta iniciativa que busca desarrollar un modelo de negocio sustentable en términos ambientales, sociales y económicos. Con más de 16.000 kilómetros cuadrados de superficie, la región de Valparaíso se divide administrativamente en 8 provincias y 42 comunas. Cada una de ellas cuenta con sus características propias, pero en donde el rol que cumplen las pequeñas y medianas empresas es fundamental para impulsar el desarrollo de la región. Sin embargo, dichas pymes presentan poco acceso a la información y no cuentan con asesorías que les permitan dar una respuesta a problemáticas de eficiencia en los procesos productivos, desempeño ambiental y, finalmente, de competitividad. Es ante este escenario que surge el proyecto Aumento de la Competitividad a través de la incorporación de tecnologías limpias en las pymes de la región de Valparaíso, que bajo el nombre Más Valparaíso Sustentable, es liderado por el Núcleo Biotecnología Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con la colaboración del Consejo Nacional de Producción Limpia y es financiado a través de un Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional. Una iniciativa que beneficia a 20 empresas de la región a través de la implementación de tecnologías limpias y prácticas sustentables para mejorar su capacidad eco-innovadora y así aumentar su competitividad. Nosotros fundamentalmente buscamos cuáles son las áreas de mayor impacto que tenemos en la región y seleccionamos las áreas, de, eh, a, eh, las áreas agrícolas, turismo, y manufactura. De esta manera preseleccionamos empresas en esas tres áreas, de tal manera que sean una especie de espejo para el resto de las empresas de la región. De este modo, se espera que al menos otras 200 empresas se vean beneficiadas de manera indirecta, a través de ayuda remota o participando en los diversos talleres de capacitación en eficiencia energética y energías renovables no convencionales, entre otros. Además, con este proyecto se generan espacios de intercambio de experiencias como forma de apoyo a la competitividad. Y reforzando aún más aquellos temas que de una u otra manera son muy importantes que las empresas los desarrollen para poder mantenerse en el mercado y ser competitivas como son el uso de, eficiente de la energía en general, ¿no es cierto? Por otro lado la eficiencia hídrica y también, ¿no es cierto? Eh, el, de alguna manera las, las actividades no impacten negativamente al medio ambiente. Un proyecto que tiene una duración de 12 meses y en donde se realiza un diagnóstico de cada una de las pymes beneficiarias, analizando brechas y proponiendo mejoras para incorporar un manejo más sustentable en sus actividades que les permitan aumentar su competitividad. De este modo, las empresas reciben asesoría para la implementación de tecnologías limpias, así como la formulación de nuevos proyectos. Es muy satisfactorio que la universidad esté liderando este proyecto y esta iniciativa al Paraíso Sustentable. Se trata justamente de mejorar la capacidad competitiva del sector productivo de la región. 
a través de la plataforma másvalparaíso.cl. Se pueden encontrar herramientas para tramitar consultas, además de toda la información relativa a este proyecto, así como nuevos eventos y material de apoyo. Un proyecto que, en definitiva, promueve la incorporación de tecnologías limpias y prácticas sustentables en las pymes de la región, para que de este modo puedan enfrentar de manera óptima las nuevas exigencias del mercado. Esta iniciativa busca potenciar a Valparaíso como una región ecoinnovadora. Por eso, en la siguiente nota veremos cómo se está implementando en el sector manufacturero. Desde motivos de salud o simplemente el deseo de cambiar los hábitos alimenticios, son algunas de las razones por las que día a día más personas optan por consumir stevia. Y es que entre los beneficios que ofrece este endulzante natural, destacan sus propiedades antioxidantes y diuréticas, además de regular la tensión e incluso disminuir la ansiedad por la comida. Una tendencia por su consumo que va en alza y que hace algunos años anticiparon en productora Alisa. Fue entonces que se percataron que los procesos químicos utilizados para producir extracto de stevia reducían sus ventajas, por lo que decidieron desarrollar un proceso que mantuviera sus beneficios naturales. Entonces desarrollamos este proceso y fuimos capaces de llegar a un producto que sin agregar ningún tipo de alcohol o clarificante químico, deja un compuesto que es, es natural y rico. Y eso se diferenció en nuestra competencia y nos permitió hasta, hasta el día de hoy, a nivel mundial, somos la única empresa que purifica la estrella de esta forma. Un proceso que, si bien es bastante eficiente en términos de uso de tierra, puesto que en una hectárea de stevia se pueden obtener 30 veces más el mismo dulzor que si se tratase de azúcar, aún puede ser más sustentable. Razones que llevaron a la productora Alisa a formar parte de la iniciativa Más Valparaíso Sustentable. Tanto desde el punto de vista de sustentabilidad, ya el uso de la stevia con la forma de procesar que usamos nosotros es bastante eficiente en términos de uso de la tierra, por ejemplo. Desde el punto de vista del proceso, nuestro proceso ocupa eh, muy poco hidrocarburo, o sea, calentamos en partes muy particulares y la verdad es que se ocupa bastante poca energía calórica que libera CO2. Sin embargo, nos damos cuenta que hay etapas del proceso en las cuales todavía podemos mejorar, podemos mejorar la sustentabilidad y nos pareció muy interesante participar del proyecto desde ese punto de vista. A la productora Alisa se suma la cervecera del puerto, una empresa que nació el 2003 y que con tres estilos distintos de cerveza producía 8.000 litros mensuales, pero que actualmente cuenta con siete estilos diferentes y una capacidad de producción que supera los 30.000 litros mensuales. Y es que en los últimos años no solo ha aumentado el consumo de cerveza, sino que también ha ido variando la demanda en cuanto a su diversidad y calidad, potenciándose de gran manera el rubro de la cerveza artesanal, un producto natural y de alta calidad que se diferencia de la oferta existente de las cervezas industriales por su innovación, sus colores, sabores y aromas. Y en el caso de Cervecera del Puerto, pasa también por su identidad local. A ver, yo diría que la cerveza del Puerto, por ser de Valparaíso, es un tema súper importante. O sea, a la gente le gusta la cerveza porque la relaciona con el puerto donde esté. Y la gente de acá también se siente, en cierta medida, creemos nosotros, eh, bastante identificados con, con el producto porque es un producto local, que se elabora en, en la ciudad misma. Tras más de 10 años elaborando cerveza de manera artesanal, saben que su auge radica en parte en su amplia variedad de sabores. Por eso, tras dedicarse absolutamente a crecer como empresa, hoy en Cervecera del Puerto, buscan estabilizarse y consolidarse en el mercado. Para ello implementar prácticas eficientes que les permitan tener un desempeño sustentable en el tiempo es parte de los motivos que los llevaron a participar en este proyecto. La principal motivación creemos es eh, no perder competitividad y, y por el contrario eh, lograr en destacarse en, entre el resto de los de lo de los competidores o en el resto de las empresas. O sea, hoy día es eh, lo mismo que te comentaba, de consolidar un poco la, la empresa o consolidar el, la etapa en la que estamos, pasa también por ser más sustentable. Y eso eh, tiene que ver con el área de procesos, con, con, con equipos, con, con personas. Y... Área manufacturero, que además incorpora a las empresas pesqueras Mansilla en Valparaíso, frigorífico La Calera, Cecina Saconcagua y Sociedad Agroservicios Almendral en San Felipe. 
Todas ellas cuentan con la asesoría de un gestor para orientar y promover la incorporación de prácticas sustentables. Iniciativa que busca aumentar la competitividad de las pymes de la región de Valparaíso. Cuando regresemos les contaremos de los beneficios que este proyecto traerá para el sector turístico de la región de Valparaíso. Ya volvemos. Apoyo, innovación, tecnología, excelencia. La mayor red europea de investigación aplicada llega a Chile. Para formar alianza con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Talca y la Fundación Chile. Y con el apoyo de Innova Chile, dan vida a su primer centro de biotecnología en Latinoamérica. Investigación enfocada en el mundo empresarial. Desarrollo para nuestro país. Fraunhofer, Chile. Nuevas e innovadoras aplicaciones a los subproductos de la industria. Empresas de vanguardia, investigadores de excelencia y el sólido respaldo del Estado dieron origen a Naturalis, una alianza para transferir el conocimiento científico a negocios productivos de nivel mundial. Detectando oportunidades, desarrollando tecnología para la revalorización. Consorcio Naturalis, un puente para la aplicación práctica del conocimiento científico. Red Biogás Chile Oportunidades de negocio Información técnica privilegiada Plataforma de contactos Alianzas estratégicas Red Biogás Chile Energía limpia para todos uno de los rubros estratégicos de la economía regional y es que Valparaíso es una de las tres regiones del país que más turistas reciben durante el año. Es un área que ha sido definida como prioritaria para la diversificación económica de la región según la Estrategia Regional de Desarrollo. Y es que el turismo en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento. Por eso, en una zona turística por excelencia como la región de Valparaíso, esta iniciativa busca potenciar este sector económico mediante la asesoría a diversas empresas destacadas del rubro. A 60 kilómetros de la ciudad de Valparaíso, se ubica Olmué, comuna rural conocida por ser sinónimo de campo, tradiciones chilenas y paisajes montañosos, donde cuya principal fuente de ingreso es el turismo. Allí se encuentra la hostería El Copihue, empresa familiar con más de 58 años de existencia y una de las pioneras en esta zona en ofrecer gran variedad de servicios como alojamiento, gastronomía chilena y espacios recreativos al aire libre. Tener eh, avances y mejoras en todo lo que significa la sustentabilidad para nosotros es súper importante porque consideramos que va acorde a los tiempos y a los requerimientos tanto del mercado como de, de, de las necesidades de las personas eh, y, y obviamente lo que significa la conservación futura del planeta. Porque la tradición ya no es suficiente para ser más competitivos. Empresas como la hostería El Copihue se han querido sumar al carril de la sustentabilidad. Por ejemplo, incorporando inicialmente energías limpias que se han traducido en importantes ahorros. Eh, actualmente se trabaja con paneles solares para lo que es calentar la piscina temperada propiamente tal. Eh, tenemos sistemas de agua ¿cierto? De, propia, se trabaja con agua propia y, bueno, y la idea es perfeccionar todo ese tipo de sistemas. En este sentido, su objetivo es implementar paneles solares que permita abastecer de agua caliente a todo el recinto de una manera más eficiente y sustentable. En esta misma línea se encuentra el Parador de Betty, otro de los centros turísticos tradicionales de Olmué, que tal cual indica su nombre, es una parada indiscutible para los amantes de la buena mesa, acompañada de naturaleza y paisajes cordilleranos. Bueno, el Parador de Betty es un centro turístico que lleva 25 años. Fuimos uno de los pioneros en, en Olmué y tenemos eh, comida eh, nacional, eh, criolla e eh, internacional. Tenemos piscina, áreas de recreativa y es un restaurante familiar. Esta empresa cuenta con diversos sellos de turismo responsable. Sin embargo, participar en esta iniciativa les permitirá incorporar energías renovables e implementar eficiencia energética, que aproveche, por ejemplo, los recursos tan escasos en esta zona como es el agua, haciéndolos a la vez una empresa más competitiva. 
Bueno, nosotros siempre estamos con la idea de innovar, siempre estamos participando en todas las la entidades y lo que nos puede ayudar para tener un, un turismo más sustentable. Al sur de la región de Valparaíso se encuentra uno de los balnearios más antiguos de Chile. Hablamos de la ciudad de Algarrobo, conocida como la capital náutica del país. Y es aquí donde se ubica Winery Hotel Boutique, un hotel cuya propuesta pretende rescatar el patrimonio arquitectónico de la ciudad con la elegancia contemporánea. Uh, el hotel se llama Winery porque tiene todo un tema con el vino. El hotel tiene una cava propia, tiene la posibilidad de hacer catas, de hacer degustaciones, de hacer tours de visita de las viñas cercanas de la, de la región. Y hotel boutique porque un hotel bastante chico, tenemos solamente 13 habitaciones con una atención muy personalizada siempre. Además el hotel cuenta con espacios de relajación y una oferta gastronómica multicultural gracias a un exclusivo restaurante. Un concepto y servicios que le han permitido destacarse, pero que a futuro buscan implementar medidas más sustentables para aumentar su competitividad. Por el momento la verdad es que se hacen muy pocas cosas. Tenemos que votar mucho papel, tenemos el jardín que ocupa mucha agua, no se recupera el agua, pero justamente estamos conscientes de todos estos problemas y con, con ganas de resolverlos. Serán 12 meses de intensa asesoría en que estas tres empresas turísticas con un sello de tradiciones chilenas aprenderán más sobre sustentabilidad, teniendo como resultado un desempeño sustentable y el mejoramiento tanto de su entorno ambiental y social. Hablar de turismo es también hablar de cultura y patrimonio, especialmente cuando se trata de ciudades como Valparaíso, catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, llenas de historia e identidad local. Y es por esto que incentivar un turismo sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, rentable y que a la vez preserve el patrimonio cultural, fue uno de los desafíos que asumió el programa Más Valparaíso Sustentable, con dos hoteles tradicionales de la ciudad porteña. A pasos del célebre Paseo Yugoslavo, en el Cerro Alegre, se ubica el Hotel Palacio Astoreca, mansión estilo victoriano de la década de los años 20, que abrió sus puertas el 2012, convertido en un hotel de lujo, luego de una importante etapa de restauración. Palacio Astoreca, un hotel de lujo. Nosotros estamos acá funcionando desde hace ya casi dos años. Eh, contamos con 23 habitaciones, tenemos servicio de spa, hay servicio de bar, cafetería, hay un restaurante muy bueno también que lo invitamos a conocer, el Alegre. Su atención personalizada, calidad de servicios, decoración y arquitectura ecléctica lo hicieron merecedor de la categoría 5 estrellas. Pero avanzar en ser más sustentables es el nuevo desafío de este hotel, que acoge principalmente a clientes extranjeros con altos niveles de exigencia. Como empresa estamos súper contentos de la oportunidad que se nos ha dado. Eh, siempre habíamos tenido en mente implementar energías renovables, ver la manera de hacer más sustentable todo esto, porque en realidad es como una tendencia ya global el tener eh, preocupación por el medio ambiente. Tendencia global a la que también se sumará el hotel boutique Somerscale, casa de uno de los pintores que retrató parte de la historia naval y marítima chilena. Este hotel era la casa del pintor Thomas Somerscale, quien llevó a cabo un montón de marinas y entre, entre ellas las que conocemos nosotros de la Guerra del Pacífico. Y esta casa fue pasando de familias a familias hasta que finalmente se convierte en el año 2005 en un hotel. Este hotel de ambiente familiar con ocho habitaciones mantiene intacta su arquitectura y decoración del siglo XIX. Además cuenta con una oferta de alimentos y productos elaborados en casa y un jardín con árboles autóctonos. Su objetivo es implementar prácticas eficientes que les permita reducir sus costos y aumentar su productividad. Hay una serie de eh, tendencias del hotel hacia no contaminar y, y el ahorro que nos pueda provocar el proyecto más sustentable a la larga, eh, se va a notar mucho, porque los gastos fijos nuestros son siempre muy altos. Implementar medidas más sustentables hará que estos hoteles logren ser más competitivos, aumentando su valor en el mercado, pero no sacrificando su patrimonio cultural que forma parte de todos los porteños.
Al regreso seguiremos conociendo más casos intervenidos a través del programa Más Valparaíso Sustentable. En Chile, los avances en el área de la biotecnología han derivado en numerosas oportunidades de negocios para las empresas. Por eso y ante un mundo tecnológico cambiante, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su núcleo Biotecnología Curauma han creado el Diplomado en Bionegocios. Un programa académico diseñado para formar profesionales altamente calificados con sólidas bases en el área de la biotecnología entregando estrategias y alternativas que permitan enfrentar y responder adecuadamente a esta nueva realidad. Postulaciones abiertas, diplomado en bionegocios, las herramientas para gestionar tu negocio sustentable. Escuela de Ingeniería Bioquímica, más de 40 años de experiencia en el área de los bioprocesos, primera de esta índole a nivel nacional. Contamos con dos carreras de pregrado y programas de posgrado para formar profesionales de excelencia. Nuestra unidad de asistencia técnica nos destaca en el mercado nacional, otorgando asesorías y servicios a las empresas del más alto nivel. Investigación e innovación, pilares fundamentales de nuestra enseñanza y desarrollo. En un mercado cada vez más competitivo e interesado en la sustentabilidad, entregamos una herramienta eficaz que da respuesta a las nuevas necesidades y requerimientos de las empresas chilenas. Compite Más es un sitio web en donde podrá obtener información ambiental, productiva y social, de sus actividades y procesos, de las técnicas para aumentar su competitividad y de las oportunidades para mejorar cada año. Conozca los beneficios, ingrese a compitemás.cl y haga de su empresa más eficiente, competitiva y sustentable. Más del 3% de la superficie nacional dedicada a cultivos se encuentra en la región de Valparaíso y es que sus suelos son bastante favorables para la agricultura. Por eso, en sus zonas de microclimas, produce el 41% del total de paltas del país y gran parte de la producción de chirimoyas. Un sector que es intensivo en el uso de agua, por lo que la iniciativa Más Valparaíso Sustentable busca asesorar a las empresas en esta área generando indicadores que les permitan detectar sus puntos críticos en términos de consumo hídrico, contaminación y manejo integrado del suelo para evitar su degradación. Una de las organizaciones en la que ya se está trabajando es el Instituto Agrícola Pascual Baburitza, fundado hace más de 70 años en la comuna de Calle Larga. Recibe a más de 300 alumnos que cursan entre séptimo básico a cuarto año medio. Una escuela agrícola de modalidad técnico profesional, con especial foco en la actividad hortofrutícola y en donde son los mismos estudiantes quienes se preocupan de las 35 hectáreas de producción de frutales y hortaliza, participando en el cultivo de uva de mesa, paltos, cítricos y tomates, entre otros. Sin embargo, la escasez de agua que enfrenta la zona los ha motivado como instituto a buscar soluciones. La verdad es que nosotros tenemos una escasez casi intrínseca de agua. Eh, las napas freáticas han sufrido mucho con la sequía de hace tres años. Sabemos que hay zonas que están mucho peor que nosotros. Y la verdad es que también siempre ha representado un gran desafío hacer mucho más eficiente el uso del agua. De allí que vieran en esta iniciativa una oportunidad para mejorar su producción y que fuera una más limpia, eficiente y sustentable. Mediante la implementación de una metodología de trabajo, Basada en la incorporación de la ecoinnovación al interior de la organización, se busca obtener guías, propuestas y recomendaciones concretas que les permita incrementar su desempeño. La verdad es que nosotros el gran desafío que nos mueve es lograr tener un dossier que nos permita tener la información precisa sobre la eficiencia energética de nuestros cultivos, tener una trayectoria de lo que tiene que ver con la huella del agua, con la huella del carbono, con el uso de la energía eléctrica, porque es la única manera de tener un piso sobre el cual nosotros vamos a poder eh, elaborar algún proyecto de mejora de lo que actualmente existe. La idea es que, a través de la asesoría de un gestor, se puedan implementar prácticas sustentables en el predio e instalar paneles solares que les permitan abastecer de energía a la caseta de riego para los cultivos, así como tener agua caliente en el internado, además de energizar la extracción de agua de pozo profundo. 
todas medidas que se suman a los espacios de interacción con otras del mismo rubro que permitirán intercambiar experiencias para promover y apoyar a la competitividad. Para aunar esfuerzos con otras empresas que están en la misma mirada y con la ventaja de que nosotros tenemos a 340 jóvenes que van a estar mirando este proyecto y que se van a llevar con ellos un granito de arena de lo que este proyecto significa. Al Instituto Agrícola Pascual Baburitza se suman Agrícola Carlos Molina e Hijos y Agrícola El Roble en Petorca, Agroandina y Mi Fruta en San Esteban, además de la Sociedad Agrícola Inversiones Pocochay en Quillota. Empresas que buscan implementar prácticas sustentables y tecnologías limpias para ser más competitivos en un mercado cada vez más exigente. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Nuestro Ambiente. Les recordamos también que pueden escribir sus comentarios al correo que aparece en pantalla. Nos vemos. Hasta la próxima.